Основа языка программирования. Для начала некие базовые понятия, которые нам нужны непосредственно в программировании. Значит, такое понятие, как тик. Тик — это новая цена по финансовому инструменту, которая поступает в торговый терминал. То есть, по сути, новый тик — это новая котировка. Когда мы с вами смотрим на график и видим, как цена меняется, мы как раз наблюдаем за этими самыми тиками. И тики, которые приходят в терминал, они у нас транслируются сервером. Вот как раз тем самым э, сервером, который установлен у нашего брокера. Когда у нас приходит новый тик, запускается эксперт. То есть э, эксперт, он работает не постоянно. То есть фактически, когда мы с вами написали робота, э, робот наш э, включается в момент прихода нового тика. Далее э, он запускается в работу, отрабатывает свой код, который у него написан, и дальше уходит в режим ожидания тика снова. Потом опять приходит тик, снова робот запускается, снова проводит свой код и снова выходит в режим ожидания тика. Далее введем такое понятие, как управление. Если вот взять по-простому и сказать, да, то управление — это я вот так называю «луч внимания». То есть, когда выполняет робот определенные команды, в его сфере внимания, да, вот его луч внимания направлен в какую-то конкретную точку. И вот, когда мы с вами программируем, мы должны понимать вот сейчас, в данный момент времени, где этот луч внимания находится. Ну, например, вот если у нас робот не запущен, то у нас управление находится у клиентского терминала. Ну, вот таким термином, скажем, да, то есть клиентский терминал полностью управляет процессом все котировки там получают и так далее. Приходит новый тик, мы понимаем, что в этот момент, вот как бы с точки зрения теории, это звучит так, клиентский терминал передает управление программе, то есть нашему роботу. В этот момент робот берет управление в свои руки, да, то есть луч внимания на роботе, и начинается исполнение программного кода. Потом, когда робот выполняет этот код, он снова возвращает управление клиентскому терминалу. То есть мы будем вот использовать этот термин, он скорее такой теоретический, да, управление, то есть где сейчас наш луч внимания. К примеру, это важно в тот момент, когда мы говорим о написании кода. То есть если мы с вами пишем код, то у нас управление переходит от одной строчки к другой. И когда выполняется программа, мы должны четко понимать, где сейчас луч внимания, то есть какой код сейчас выполняется. И если мы, скажем так, ну, не очень четко это проследили, то просто может получиться такая ситуация, что мы думаем, что выполняется эта часть кода, а, например, уже выполняется другая часть кода. И, по сути, вот когда мы с вами кодируем, да, и, к примеру, вот определенный цикл выполняется, да, и вот луч внимания, управление сейчас находится в этом цикле, то дальше программа не может перейти. Вот. И пока этот фрагмент кода не будет выполнен, он, по сути, удерживает это самое внимание или управление, как мы говорим, на себе. Ну, вот такая картиночка простая э, как раз демонстрирует данную картинку. Да? То есть вот здесь у нас робот получает управление при поступлении нового тика. Далее идет определенное выполнение команд в программе э, на данном языке программирования. Вот это у нас программа, скажем так, да? Вот. И здесь может происходить все, что угодно. Там циклы какие-то, все это бегает, крутится, вертится. Вот. И дальше от строчки к строчке мы перебегаем. Но потом э, мы выходим и, соответственно, опять передаем управление клиентскому терминалу. То есть луч внимания опять у клиентского терминала. А, далее. Есть такое понятие, как комментарий. Комментарий — это неисполняемая часть программы. То есть когда мы с вами пишем программу, мы э, можем делать некоторые свои заметки, и эти заметки не будут учитываться непосредственно в торговле. Есть так называемый однострочный комментарий. Он следует за значком таких вот двойных, двойного слэша. Есть многострочный комментарий. Это когда нам нужно много скрыть информации. Мы можем поставить слэш-звездочку. Это открываем комментарий. Слэш-звездочку закрываем комментарий. И между ними весь код будет игнорироваться. И здесь такое главное правило, что всегда комментируйте свой код. Всегда. Я вот поначалу, когда только язык изучал, я комментировал абсолютно каждую строчку. Потом уже, когда будут наработки, да, мы можем там Ctrl-C, Ctrl-V, сразу целый блок скопировали, и можно его не комментировать. Вы уже блоками мыслите, да? Но вначале нужно обязательно комментировать 
каждую строчку кода. Ну вот если вы начинающие программисты. Далее, вот как это может выглядеть в примере. Вот смотрите, однострочный комментарий. Мы просто ставим вот такую вот, мы ставим двойной слэш, и после него пишем вот такую горизонтальную строчку. И она, естественно, игнорируется, и мы можем сделать вот, мы можем таким образом отделить блоки, там, один блок от другого, и нам будет визуально удобней с ним работать. Либо мы делаем вот так, ставим слэш и звездочку, дальше пишем целый трактат, состоящий там из, может быть, нескольких строчек, да, и закрываем его тоже звездочка и слэш. И таким образом программа игнорирует этот код. Ну, а дальше уже непосредственно идет сам код.